స్విట్జర్లాండ్ ఈ పేరు వినగానే మనకి గుర్తొచ్చేది పెద్ద పెద్ద మంచు కొండలు ఈ స్విట్జర్లాండ్ దేశం యొక్క రాజధాని బెర్న్ ఈ దేశంలో ఎక్కువగా పర్వత ప్రాంతం కలిగి ఉంటుంది జూరిచ్ అనేది స్విట్జర్లాండ్ లోనే అతి పెద్ద సిటీ స్విట్జర్లాండ్ కి నాలుగు జాతీయ భాషలు ఉన్న దేశంగా ఈ దేశాన్ని చెప్పుకోవచ్చు ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ధనిక దేశాల్లో ఈ స్విట్జర్లాండ్ కూడా ఒకటి అత్యంత ఉన్నత జీవన ప్రమాణాలు కలిగి ఉన్న దేశాల్లో ఈ స్విట్జర్లాండ్ రెండో స్థానంలో ఉంది ఈ స్విట్జర్లాండ్ కి ఉత్తర సరిహద్దుల్లో జర్మనీ పశ్చిమాన ఫ్రాన్స్ దక్షిణాన ఇటలీ అలాగే తూర్పు దిక్కున ఆస్ట్రియా వంటి దేశాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలోనే అన్ని దేశాల కంటే ఎక్కువగా చాక్లెట్స్ తినేది ఈ స్విట్జర్లాండ్ దేశస్తులే ఈ దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా కాంచింగ్ అదే విధంగా టెంపరింగ్ అనే రెండు పద్ధతులతో వీరు ప్రపంచంలో ఎక్కువగా చాక్లెట్స్ ని ఉత్పత్తి చేయగలుగుతున్నారు ప్రపంచ ప్రసిద్ధమైన నెస్లే చాక్లెట్స్ గురించి మీ అందరికీ తెలుసు ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిగా బ్లాక్ చాక్లెట్స్ మిల్క్ చాక్లెట్ ని తయారు చేసింది ఈ కంపెనీయే మొట్టమొదటిసారిగా పీటర్ అలాగే హెన్రీ నెస్లే వీళ్ళిద్దరూ కలిసి మిల్క్ చాక్లెట్ ని పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు లో ఈ స్విస్ లో తయారు చేశారు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఈ స్విస్ దేశానికి చెందిన చాక్లెట్ కంపెనీల వారే స్విట్జర్లాండ్ లో పనిచేసే టీచర్స్ వారి యొక్క వృత్తి జీవితాన్ని ఎంతో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే స్విట్జర్లాండ్ లో ప్రతి సంవత్సరం సుమారుగా పన్నెండు వారాల వరకు వీళ్ళకి స్కూల్లో సెలవులు ఉంటాయి అలాగే సంవత్సరానికి నలభై లక్షల వరకు జీతాన్ని ఈ టీచర్స్ ఆ స్విట్జర్ స్విట్జర్లాండ్ లో సంపాదిస్తూ ఉంటారు ఈ స్విట్జర్లాండ్ లో బ్యాంక్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే వాటితో పాటు దొంగలు రాబరీస్ కూడా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి వాళ్ళ నుండి రక్షించుకోవడానికి ఈ బ్యాంక్ లో పనిచేసే ఉద్యోగస్తులకి ఆ దొంగల నుంచి కాపాడడానికి రక్షణగా బుల్లెట్ ప్రూఫ్ క్లాసెస్ ని ప్రొటెక్షన్ గా వాడుతుంటారు ఈ స్విట్జర్లాండ్ లో జనాభా ఎంత ఉంటారో అందులో సగం మంది దగ్గర అందరి దగ్గర కూడా గన్స్ ఉంటాయి ఆ దేశంలో చాలా ఎక్కువ మంది బయటకు వెళ్లేటప్పుడు షాపింగ్ మాల్స్ లో కూడా తనతో పాటు గన్స్ ని తీసుకెళ్తూ ఉంటారు స్విట్జర్లాండ్ లో అయితే గవర్నమెంట్ బస్ డ్రైవర్స్ ఎవరైనా ట్రాఫిక్ రూల్స్ ని పాటించకపోతే వాళ్ళకు కూడా చాలా ఎక్కువగా జరిమానా విధిస్తారంట పద్దెనిమిది వందల పదిహేను నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ స్విట్జర్లాండ్ యొక్క మిలిటరీ ఇతర దేశాలపై దండయాత్ర చేయడం గాని తిరుగుబాటులో గాని పాల్గొనలేదంట అలాగే ఈ స్విట్జర్లాండ్ కి చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలతో ఇది చాలా సన్నిహితంగా ఉంటుంది ఈ స్విట్జర్లాండ్ లో చాలా మట్టుకు అన్ని కాలాల్లో కూడా రాత్రి వేళలో చాలా ఎక్కువగా మంచి పడుతుంది అందుకే ఈ దేశంలో నివసించే వాళ్ళు రాత్రి పడుకొని ఉదయం లేచి చూసేసరికి తమ ఇంటి ముందు రోడ్ల పైన ఎక్కువగా మంచు పేరుకుపోయి ఉంటుంది ఆ విధంగా వాళ్ళు పొద్దున లెగిసి వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఉన్న మంచును తీసుకుంటూ ఉంటారు దాంతో పాటు ప్రతిరోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి గవర్నమెంట్ నుండి కొన్ని వెహికల్స్ వచ్చి రోడ్డు పైన మంచుని క్లియర్ చేస్తూ కనిపిస్తుంటాయి ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల యొక్క జెండాలు దీర్ఘ చిత్రస్త్రాకారంలో ఉంటాయి కానీ రెండే రెండు దేశాలు మాత్రం చిత్రస్త్రాకారంలో ఉంటాయి ఒకటి వాటికన్ సిటీ అయితే రెండు ఈ స్విట్జర్లాండ్ సిటీ యొక్క జెండా ఈ స్విట్జర్లాండ్ దేశం యొక్క జెండా మన జెండా లాగా దీర్ఘ చిత్రాస్త్రకారంలో కాకుండా చిత్రాస్త్రకారంలో అన్ని వైపుల సమాన కొలతలు కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ ఉంగరం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన డైమండ్స్ తో తయారు చేయబడింది ఇది దేశంలోనే అతి ఖరీదైంది అలాగే ప్రపంచంలో కూడా ఉంగరాల్లోకి ఇదే అత్యంత ఖరీదైన ఉంగరంగా అరవై మిలియన్ల డాలర్లకి ఇది దమ్ముడైపోయింది అంటే సుమారుగా నాలుగు కోట్ల రూపాయలకి ఈ ఉంగరం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఉంగరంగా అమ్ముడైపోయింది ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా పదహారు వరకు నోబెల్ ప్రైజెస్ ఈ స్విట్జర్లాండ్ దేశానికి చెందిన వాళ్ళకే వచ్చాయి వీళ్ళందరూ రకరకాల వృత్తుల్లో ఈ నోబెల్ ప్రైజెస్ ని గెలుచుకున్నారు అంతేకాకుండా ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి శాంతికి సంబంధించిన నోబెల్ ప్రైజ్ పంతొమ్మిది వందల జీన్ హెన్రీ డ్యూనాంట్ అనే ఈ స్విస్ దేశస్తునికి వచ్చింది ఇతను ఇంటర్నేషనల్ కమిటీ ఆఫ్ ద రెడ్ క్రాస్ ని ఆ రోజుల్లో స్థాపించి దాని ద్వారా ప్రపంచంలో ఎంతో మందికి సేవలు చేశాడు అందుకే ఇతనికి మొట్టమొదటిసారిగా పీస్ ప్రైజ్ ని నోబెల్ ఇతనికి ప్రకటించింది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా దీన్ని యాక్చువల్ గా ద స్విస్ ఆర్మీ నైఫ్ అంటారు దీన్ని మీరందరూ చూసే ఉంటారు దీంట్లో చాలా వరకు మోడల్స్ ఉంటాయి దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా తయారు చేసింది ఈ స్విస్ దేశమే ప్రపంచంలో ఎన్నో మార్పులకి గురవుతూ ఆఖరుకు ఇందులో బ్యారోమీటర్ ఆల్టోమీటర్ అలాగే యుఎస్బి పోర్ట్స్ కూడా దీంట్లో వచ్చి రకరకాల మోడల్స్ లభిస్తున్నాయి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా దీన్ని ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ పంతొమ్మిది లో ఈ సూత్రాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేశాడు ఇది ఇప్పటికి కూడా ప్రపంచంలో ఎంతో ఫేమస్ ఈ 
ఈక్వేషన్ ఈ ఫార్ములా ని ఐన్స్టైన్ స్విట్జర్లాండ్ లో ఉంటుండగానే పంతొమ్మిది వందల ఐదు లోనే ఆ దేశంలోనే దీన్ని కనుగొన్నాడు అలాగే కామెడీకి ప్రపంచంలో ఎంతో ఫేమస్ గా తెలిసే చార్లీ చాప్లిన్ కూడా తాను అన్ని దేశాల్లో జీవించినా సరే తన జీవితంలో ఆఖరి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కాలాన్ని ఈ స్విట్జర్లాండ్ లోనే గడిపాడు ఇప్పుడు మనందరం వాడుతున్న డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా టిమ్ బెర్నస్ లీ అనే ఒక అతను ఈ స్విట్జర్లాండ్ దేశంలోనే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది లో ఇన్వెంట్ చేశాడు మన దేశంలో సినీ పరిశ్రమ అంటే బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ కాలీవుడ్ ఇలా ఏ సినిమాలు చూసుకున్నా ఈ సినిమాలన్నీ విదేశాల్లో షూటింగ్ జరిగితే అన్ని దేశాల్లో కంటే వీళ్ళందరూ ఎక్కువగా స్విట్జర్లాండ్ లోనే సినిమాలు షూట్ చేసేవారు ఇప్పటికీ కూడా స్విట్జర్లాండ్ లోనే సినిమాల్ని షూట్ చేస్తున్నారు కూడా ఆ విధంగా ఈ దేశంలో మిగతా దేశాల కంటే ఇండియాకి సంబంధించిన సినిమాలే ఎక్కువగా షూట్ చేస్తున్నారంట అలాగే ఈ రోజుల్లో అందరూ వాటర్ ప్రూఫ్ వాచ్లని సెల్ ఫోన్స్ ని వాడుతున్నారు అలాంటి మొట్టమొదటి వాటర్ ప్రూఫ్ వాచ్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు లో ఈ దేశానికి చెందిన రోలెక్స్ కంపెనీ తయారు చేసి ప్రపంచానికి అందించింది అలాగే ప్రపంచంలో ఎంతో ఫేమస్ అయిన నెస్ కాఫీ గురించి మీ అందరికి తెలుసు ఇది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఇన్స్టెంట్ కాఫీ ఇలాంటి ఇన్స్టెంట్ నెస్ కాఫీని కూడా పంతొమ్మిది లో ఈ స్విట్జర్లాండ్ లోనే తయారు చేశారు ఎటువంటి ఇంధనం లేకుండా అలాగే బ్యాటరీ పవర్ కూడా లేకుండా కేవలం సూర్యుడి నుంచి వచ్చే సోలార్ ఎనర్జీతో నడిచే మొట్టమొదటి ఏరోప్లేన్ ని కూడా ఈ స్విట్జర్లాండ్ లోనే తయారు చేశారు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇదే ఆ ఏరోప్లేన్ దీని పేరే సోలార్ ఇంపల్స్ టూ ఇది సూర్యుడితో వచ్చే సూర్యరశ్మితో ఏకదాటిగా ఎక్కడా కూడా ఆగకుండా నలభై వేల కిలోమీటర్లని సింగిల్ ట్రిప్ లో పూర్తి చేసుకొచ్చింది ఆ విధంగా ఎన్నో మహా సముద్రాల పైన ఏకదాటిగా ఐదు రోజుల పాటు ఎక్కడ ఆగకుండా ప్రయాణం చేసి సూర్యుని యొక్క వెలుగుతో నడిచిన ఈ సోలార్ ఇంపల్స్ ప్రపంచంలోనే ఎంతో ఫేమస్ అయింది యూరోప్ లో ఈ స్విట్జర్లాండ్ చాలా చిన్న దేశం కాని ప్రపంచంలోని ఎంతో ఫేమస్ దేశంగా ఈ స్విట్జర్లాండ్ ఈ రోజు వెలుగొందుతుంది స్విట్జర్లాండ్ వరల్డ్ వార్ వన్ లో గాని వరల్డ్ వార్ టూ లో గాని పాల్గొనలేదు కాని ఎప్పుడైనా యుద్ధాలు సంభవించేటప్పుడు తమ ప్రజల్ని కాపాడుకోవడానికి అలాగే ఆ దేశమైన ముఖ్యమైన రహదారులు ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇలాంటివన్నీ జామ్ చేయడానికి ఈ స్విట్జర్లాండ్ దేశంలో అత్యాధునికమైన టెక్నాలజీ కూడా ఉంది ఈ దేశం ఎంత ఫేమస్ అయినా ఇక్కడ గాలి అలాగే నీరు యొక్క పొల్యూషన్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది అలాగే బయోడైవర్సిటీలు కూడా ఈ దేశం చాలా వెనుకబడి ఉంది దాంతో పాటు ఆమ్ల వర్షాలు యాసిడ్ రెయిన్స్ కూడా ఈ దేశాన్ని కొన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ కింద తయారయ్యాయి ఈ స్విట్జర్లాండ్ లో ఎక్కువగా భూగోళం పర్వతాలతో కొండలతో ఉంటుంది అందుకే వీళ్ళు భూమి పైన కంటే భూమి లోపలే టన్నల్స్ ఎక్కువగా నిర్మించి అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉండే ట్రాన్స్పోర్ట్ రైల్ వ్యవస్థని నిర్మించుకున్నారు ఆ విధంగా ఈ దేశంలోనే గథాడ్ రైల్ టన్నల్ అనే అతి పెద్ద రైల్ టన్నెల్ ఉంది ఈ స్టేషన్ నుంచి అండర్ గ్రౌండ్ ద్వారానే ఇటలీ స్విట్జర్లాండ్ జర్మనీ దాంతో పాటు ఆస్ట్రియా దేశాన్ని కూడా కలిపి అండర్ గ్రౌండ్ రైల్ వ్యవస్థ ఈ స్విట్జర్లాండ్ లో ఉంది మొత్తం ఈ దేశంలో మూడు వేల ఒక్క వంద మైళ్ల పొడవు ఉండే రైలు వ్యవస్థ నడపబడుతుంది ఈ దేశంలో ఫుట్బాల్ దాంతో పాటు ఐస్ హాకీ అనేవి ఇక్కడ చాలా ప్రసిద్ధమైన స్పోర్ట్స్ ఈ స్విట్జర్లాండ్ లో ఎక్కువగా మంచు పడుతుంది అందుకే ఇక్కడ స్నోబోర్డింగ్ దాంతో పాటు స్కీయింగ్ తర్వాత మౌంటనీరింగ్ లో ఈ దేశంలోని స్పోర్ట్స్ ఎంతో ఫేమస్ చెందాయి ప్రపంచంలోనే ఎంతో ఖరీదైన ఎంతో ఫేమస్ అయిన వాచ్ యొక్క బ్రాండ్స్ అన్ని కూడా ఈ స్విట్జర్లాండ్ లోనే తయారు చేయబడతాయి ప్రపంచంలో చాలా దేశాలకి ఈ వాచెస్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ప్రపంచంలోని స్విస్ వాచ్ అంటే ఎంతో ఫేమస్ గా ఈ స్విట్జర్లాండ్ కలగజేసింది వాటిలో టిస్సా ట్యాక్యూవర్ రోలెక్స్ లాటెక్ ఫిలిప్పి దాంతో పాటు లాంగినెస్ అనే మంచి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ అన్ని కూడా ఈ స్విస్ దేశానికి చెందినవే రాబోయే ముందు రోజుల్లో పొరపాటున ఎప్పుడన్నా అణుయుద్ధాలు జరిగితే ఆ అణుయుద్ధాల నుంచి ఈ స్విట్జర్లాండ్ లోని ప్రజలందరినీ కాపాడడానికి ఈ స్విట్జర్లాండ్ దేశంలో భూభాగంలో అంతర్భాగంగా అతిపెద్ద బంకర్స్ ని నిర్మించారు ఈ బంకర్స్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత అంటే ఆ దేశంలో ఉండే జనాలందరూ కూడా ఈ బంకర్స్ లో న్యూక్లియర్ జరిగేటప్పుడు తలదాచుకోవచ్చు వాళ్ళకి అక్కడ అన్ని సదుపాయాలు కలిగిన బంకర్స్ ని ఈ స్విట్జర్లాండ్ లో నిర్మించుకున్నారు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ కుర్చీ ఎంతో పెద్దగా ఉంది కానీ ఈ కుర్చీకి మూడు కాళ్ళే ఉన్నాయి ఇంకో కాలు విరిగిపోయింది ఇది ఇక్కడ ఇంత పెద్దగా ఎందుకు నిర్మించారంటే భూమి లోపల ల్యాండ్ మైన్స్ ని పెట్టి మనుషుల్ని చంపే పద్ధతికి వీళ్ళు వ్యతిరేకమని తెలపడానికి ఈ బ్రోకెన్ చైర్ అనే చైర్ ని నిర్మించారు ఆ విధంగా ల్యాండ్ మైన్ పైన కాలు పెట్టి ఆ రోజుల్లో ఈ దేశంలో చాలా మంది చనిపోయారు ఆ విధంగా ఎంతో మంది ప్రాణాలని కాలుల్ని పోగొట్టుకున్నారు అందుకే అలాంటి చేయకూడదని దానికి గుర్తుగా
జనాభా పెళ్లైన తర్వాత విడాకులు తీసుకుని విడిపోతున్నారంట స్విట్జర్లాండ్ లో ప్రతి సంవత్సరం ఆరు లక్షల మంది వరకు ప్రజలు వంద టన్నుల వరకు ఉండే గంజాయిని చాలా ఈజీగా వాడుతున్నారంట ఈ స్విట్జర్లాండ్ లో డెంటల్ హాస్పిటల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో వాటికంటే ఎక్కువగా బ్యాంక్స్ ఏ ఉన్నాయి ఎందుకంటే స్విట్జర్లాండ్ లో చాలా ఎక్కువగా బ్యాంక్స్ ఉంటాయి ప్రపంచ ప్రసిద్ధమైన స్విస్ బ్యాంక్ కూడా ఈ స్విట్జర్లాండ్ లోనే ఉంది చూసారు కదా స్విట్జర్లాండ్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్